வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இது வரைக்கும் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடன் உடன் கிடைக்க அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷன் பிள்ளையும் ப்ரெஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரமதான் மந்த்தில் செய்கிற ஒரு ரொம்ப பாப்புலரான அரேபியன் டிஷ் ஹரீஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த டிஷ் செய்கிறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான் பட் நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் ரொம்ப டேஸ்டியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த டிஷ்க்கு வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் பட் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஹோல் வீட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் பட் நான் வந்து ஒரு கப் ஸ்கின் இல்லாத ப்ரோக்கன் வீட் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பேர்ல் பார்லி இல்லைனா ஓட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஓவர் நைட் நம்ம தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் ஒரு குக்கரில் நான் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதில் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் மட்டன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அதில் கொஞ்சமாக பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஒரு பத்து விசிலுக்கு நல்லா வேக வச்சிடலாம் இப்போ பத்து விசிலுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மட்டன் பீஸை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம போட்ட ஹோல் ஸ்பைசஸும் ஒரு ஸ்ட்ரைனரில் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இந்த கறி மட்டும் தனியாக எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி போன் இல்லாமல் எல்லா பீசஸும் எடுத்தாச்சு இப்போது இன்னும் இதில் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மட்டன் பீசஸை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்ச இந்த ப்ரோக்கன் வீட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் சிம்லே வச்சு குக் பண்ணலாம் விசில் போட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் சிம்ல விடுங்க ஃப்ளேம் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கீழே விட்டும் அதனால் நம்ம சிம்ல தான் வைக்கணும் இப்போ ஹாஃப் அன் அவருக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு ஆனால் இன்னும் நல்லா வேகணும் இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னால் மூடி வச்சு விசில் போட்டு வேக வைக்கிறேன் இப்போது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போது நல்லா கொஞ்சம் வெந்திருக்கு இது பட் ஆனால் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை அப்படியே அடுப்பிலே வைக்கலாம் நடு நடுவில் கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க ஏன்னா சீக்கிரமாக இதை அடிப்பிடிக்கும் இப்போ இது நல்லா திக்காயிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆறினோடனே ஒரு பிளண்டர் இல்லைனா ஃபுட் ப்ராசஸர் வச்சு இது நல்லா அரைச்சிக்கணும் மிக்சியில் அரைக்கிறதா இருந்தால் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நம்ம போட்ட மட்டன் பீசஸ்லாம் நல்லா மேஷ் ஆகிடணும் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிட்டேன் இப்போ இதை நம்ம ஒரு பேனுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா திக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா இதை கிளறி விடணும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா கூட வயிறு வந்து ஃபுல்லாகிடும் சீக்கிரமாக பசிக்காது இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கிறதால சின்ன குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போது இது நல்லா திக் ஆகிடுச்சு இப்போ இது நம்ம ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம நல்லா தின்னாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரௌன் ஆனியன்ஸ் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கேஷ்யூ நட்ஸும் நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போது அதையும் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம அந்த ஆனியன் ஃப்ரை பண்ண கீயை இதுக்கு மேலே ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஊற்றி விடுங்க இந்த ஆனியன்ஸும் கேஷ்நட்டும் ஆட் பண்ணுறது ஆப்ஷனல் தான் வெறும் கீ மட்டும் நீங்கள் லைட்டாக சூடு பண்ணி இதுக்கு மேலே ஊற்றினா கூட போதும் பட் ட்ரெடிஷ்னலாக வெறும் கீ மட்டும் தான் ஊற்றி சர்வ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இது நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த ஆனியன்ஸும் கேஷ்நட்டும் வாயில் வரும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதனால் நான் ஃப்ரை பண்ணி போட்டிருக்கேன் பார்க்கவே ரொம்ப எம்மியாக இருக்கல இதை விட ஒரு ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான டிஷ் இருக்க முடியுமா எனக்கு தெரியல 
ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டி ரமதான் டைமில் நம்ம ஊரில் எப்படி பள்ளி வாசலில் நோம்பு கஞ்சி கிடைக்குதோ அதே மாதிரி இந்த ஊரில் எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஹரிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்திங்கன்னா இது குக்கர்லாம் போடவே மாட்டாங்க அப்படியே ஸ்லோ ஃபயரில் தான் வச்சு இந்த ஹோல் வீட் யூஸ் பண்ணி தான் செய்வாங்க பட் பட் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் காட்டியிருக்கேன் பட் ஆனால் எனக்கே இது டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு என்னோடய ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ரிலேட்டிவ்ஸ் கூடலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா எங்கள் சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இஃப்தார் ரெசிபியில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச